Por ahora se mantienen cerrados, estamos ahí en comunicación tanto con Secretaría de Salud como con eh, la Asociación Mexicana de Fútbol, nos buscaron y estamos eh, pues ahí en comunicación para ver eh, si se llegaran a abrir los estados, estadios con sana distancia, cuándo podría ser. Estamos todavía en pláticas con ellos, aún no es eh, tiempo de hacerlo aquí en la ciudad, pero estamos en pláticas para ver cómo sería y cuáles serían las medidas. Miren, lo que mostró hoy Eduardo es que en efecto tenemos, digamos en términos generales, 400 hospitalizados menos o camas eh, desocupadas eh, respecto a hace 15 días más o menos, y eso es bueno, eh, pero hemos sido cautos eh, en la ciudad y creo que eso ha sido muy bueno. Eh, para poder ver cuáles son los impactos que vamos teniendo con la apertura de ciertas actividades. Entonces hoy estamos abriendo actividades al aire libre, como ferias, eh, centros de diversión al aire libre, eh, y ampliando media hora más, que no lo han pedido mucho. Eh, en los comercios, obviamente vamos a ver si podemos ampliar después más, pero por lo pronto es así, vamos a ver el impacto y a partir de ahí pues vamos abriendo otras actividades. Es... Eh, es importante el que durante un tiempo se haya mantenido constante, haya bajado un poco y a lo mejor entramos a otra meseta, vamos a ver el comportamiento. Esto es gracias pues a las medidas de protección que sigue la mayor parte de la ciudadanía, el uso de cubrebocas, etcétera, al trabajo muy, muy importante que hace Secretaría de Salud y Participación Ciudadana en el Casa por Casa, en los eh, kioscos, en los centros de salud, eh, la información que se ha dado a conocer a partir de tanto nuestras conferencias, los videos, como el trabajo que ha hecho Comunicación Social de estar comunicando permanentemente. Entonces, eh, hasta ahora, aun cuando hay muchísimas más actividades desde que las que teníamos hace 14 semanas, porque decimos, llevamos 14 semanas en naranja, pero no es el mismo naranja de hace 14 semanas que el naranja de ahora donde se han abierto muchísimas actividades y aún así no hemos tenido brotes que signifiquen incremento en hospitalización. Entonces, por eso somos eh, cautos y no solamente desde el gobierno, sino es un llamado que hacemos a la ciudadanía, que es no la guardia, y sigámonos protegiendo.